আসসালামু আলাইকুম আমরা ওয়ান শট সিকিউ এবং এমসিকিউ এর একদম লাস্ট পর্যায়ে আছি আজকে আমরা প্রথম অধ্যায়ের এমসিকিউ সলভ করব এবং এর মাধ্যমে ওয়ান শট যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো শেষ হবে এবং আশা করি ওয়ান শট দেখে তুমি উপকৃত হয়েছো তুমি জাস্ট একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমার জন্য মন খুলে তুমি দোয়া করবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যাতে আমার পরিশ্রমকে কবুল করে আমি তোমার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তোমাকে যেন উত্তম প্রতিদান দেন দান করেন তুমি যে অনুযায়ী যেভাবে পরিশ্রম করেছো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তোমাকে যাতে সেই অনুযায়ী সফলতা দান করেন সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হোক আজকে চলো আমরা শুরু করি বলছে আইওটি এর উদ্ভাবক কে আইওটি মানে হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস এর উদ্ভাবক হচ্ছে কেভিন অ্যাস্টন ওকে আমাদের এই চ্যাপ্টারে তো তেমন বোঝানোর বা বোঝার কিছু নাই জাস্ট মুখস্থ করার মতো জিনিসপত্রগুলো আমরা সেটাই নিয়ে আলোচনা করব বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রধান উপাদান কোনটি বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রধান উপাদান হচ্ছে গনাম বা যোগাযোগ এছাড়াও এটাকে তুমি ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সংযুক্ততা এরকম নেটওয়ার্ক এরকম বিভিন্ন নামেও শুনবা নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এরকম সবকিছু নামে তুমি শুনবা ঠিক আছে তারপরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ কি কি বলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগকে বলা হয় আউটসোর্সিং এছাড়াও বলতে পারে যে ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রযুক্তি কোনটি সেটিও হচ্ছে আউটসোর্সিং ঠিক আছে কোনটি মলিকুলার মেডিসিন তৈরির প্রযুক্তি মলিকুলার মেডিসিন তৈরির প্রযুক্তি হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি মানে মোল বা অণু বা পারমাণবিক পর্যায়ে বা আণবিক পর্যায়ে যে কোনো বস্তু নিয়ে গবেষণা সেটা তৈরি উৎপাদন সব কিছু প্রযুক্তি হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজির অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে কোনটি ক্রায়নিক এজেন্ট নয় আচ্ছা ক্রায়নিক এজেন্ট তরল নাইট্রোজেন ক্রায়নিক এজেন্ট তরল আর্গন কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে তরল ফসফরাস যেটা আছে এই তরল ফসফরাসটা ক্রায়নিক এজেন্ট না ক্রায়নিক এজেন্ট বলতে বোঝানো হয় যে এলিমেন্ট বা যে উপাদানগুলো ক্রায়ো সার্জারিতে ব্যবহার করা হয় তো এখানে বলছে কোনটি ব্যবহার করা হয় না তো তরল ফসফরাস গ নাম্বার অপশানে দেখছো এটা ব্যবহার করা হয় না দেখো এই প্রশ্নগুলো কষ্ট করে তোমার উঠানোর দরকার নেই দেখবা ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে দেখো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই গ্রুপে কিন্তু উত্তর সহ এই স্লাইডটা পুরোটাই দেওয়া আছে তুমি সেখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করেও পড়ে নিতে পারো এক নজর ওকে দেখো জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি কোনটি এটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো ইনফরমেটিক্স হচ্ছে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ সফটওয়্যার বা ডেটাবেস যেখানে আমরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যে গবেষণা করে যে ফলাফলগুলো পাচ্ছি সেখানে সেটা সংরক্ষণ করতে পারি সেটা প্রসেসিং করতে পারি এবং সেটা নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করতে পারি তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স ওকে দেন ডিএনএর ডিএনএ নতুন না নতুন বিন্যাস তৈরিতে কোন ব্যবস্থাটি তৈরি কোনটি ব্যবহার করেন ডিএনএ নতুন বিন্যাস তৈরিতে মূলত বায়ো ইনফরমেটিক্স ব্যবহার করা হয় যেখানে ডিএনএ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হয় আর কি দেখো স্মার্ট ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি স্মার্ট ওষুধ তৈরির ব্যবহৃত প্রযুক্তি হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি যেটা দিয়ে এখন আধুনিক বিভিন্ন রকম ওষুধপত্র তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে ট্যানারি শিল্পের বজ্রকে দূষণমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় ন্যানো টেকনোলজি ওকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হয় কোন প্রোগ্রামিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হয় কোন প্রোগ্রামিং ভাষায় আচ্ছা প্রলক প্রলক ব্যবহার হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় এছাড়াও সি সি প্লাস প্লাস তারপরে জাভা দেন হচ্ছে ক্লিপস তারপর হচ্ছে লিপস তারপরে আর এরকম অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে যেগুলো হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহার করা হয় সে অন্যান্য প্রোগ্রাম যেগুলো আছে সেগুলো তুমি দেখবা এটা আমি করাচ্ছি তার মানে এটাই যে থাকবে পরীক্ষাতে তা না অন্য যে অপশানগুলো আছে সেগুলো তোমারে ভালো করে দেখে রাখতে হবে ঠিক আছে আর এম সিকিউ নিয়ে কষ্ট পাওয়ার বা চিন্তা ভাবনা করার কিছু নাই আমাদের তোমাদের জন্য একটা কি আছে বলো তো বিশেষ একটা পিডিএফের ব্যবস্থা আছে সাজেশান আছে ঠিক আছে এটা ঈদের পরে পাবলিশ করা হবে সাজেশানটা আমরা গ্রুপে বা ইউটিউবে ভিডিও দিয়ে জানাই দিব কবে থেকে সাজেশানটা পাওয়া যাবে সে অনুযায়ী তোমাদেরকে একটা হোয়াটস নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারে তুমি কি করবা বলো তো সেটাতে মেসেজ দিলে তোমার পিডিএফটা হয়তো দিয়ে দিবে বা সাজেশানটা দিয়ে দিবে একদম শর্টকাট একদম যেটুকু না পড়লেই না ওই সাজেশানটা নিয়ে পরীক্ষার আগে তিন দিনও যদি তুমি পড়াশোনা করো তাও তুমি এ প্লাস পাবা এটা আমি তোমার কথা দিতেছি তুমি এ প্লাস পাবাই ওই সাজেশানটা কালেক্ট করবা ঠিক আছে এ আইয়ের ক্ষেত্রে বারবার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয় কিসের মাধ্যমে সুপারভাইজড লার্নিং যেটা আছে সেটা যে মেশিন লার্নিং যে প্রযুক্তি আছে তার অন্তর্ভুক্ত একটা হচ্ছে সুপারভাইজড লার্নিং এটার মাধ্যমে মেশিন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে শিক্ষা অর্জন করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এম সিকিউ গুলা কিন্তু এবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং টপিকটা সিকিউ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ টেলিপ্রেজেন্সের প্রয়োগ ক্ষেত্র কোনটি টেলিপ্রেজেন্স মূলত ভার্চুয়াল রিয়ে
শীতল তাপমাত্রায় টিস্যু ধ্বংস করার চিকিৎসা পদ্ধতিটিকে কি বলা হয় আচ্ছা এটাকে বলা হয় ক্রায়ো সার্জারি শীতল তাপমাত্রা ব্যবহার করে শরীরের রোগাক্রান্ত কোষ বা টিস্যু ধ্বংস করার প্রযুক্তি হচ্ছে ক্রায়ো সার্জারি যেটা এইচএসসি 25 এ শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্রায়ো সার্জারি যুগ এইচএসসি 26 যারা আছে তাদের সিলেবাস থেকে ক্রায়ো সার্জারি অলরেডি বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে তোমরা এসে লাস্ট বেস এন্ড অফ এন ইরা যারা ক্রায়ো সার্জারি পড়েছো খুব ভালোভাবে আর কি কোন তাপমাত্রায় কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এটা হচ্ছে -41 থেকে -196 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেটা ব্যবহার করা হয় ক্রায়োজার সার্জারির ক্ষেত্রে এবং এটার দ্বারাই কি হয় রোগাক্রান্ত টিস্যু বা কোষগুলো ধ্বংস হয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবকে শনাক্তকরণের প্রযুক্তি কোনটি জীবকে শনাক্ত করার বিষয় আসলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে এমন একটা প্রযুক্তি এটা দ্বারা জীবকে কি করা যায় অদ্বিতীয় ভাবে বা ইউনিক ভাবে শনাক্ত করা যায় সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার তৈরিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি সানস্ক্রিন বা ময়েশ্চারাইজার এবং ময়েশ্চারাইজার তৈরিতে মূলত ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার হয় ঠিক আছে ক্যাপচার এক্সটেনশন কম্প্যারিজন ও ম্যাচিং কোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এটা ব্যবহার হয় বায়ো বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রে যেটাতে কি করা হয় আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয় নিয়ে সেটাকে ক্যাপচার করলা তারপরে এক্সটেনশন করা বৃদ্ধি করা হবে তারপরে কম্পেয়ার করা হবে তুলনা করা হবে তারপরে ম্যাচিং করে দেখা হবে কার সাথে মিলতেছে এগুলো সব হচ্ছে বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্ভুক্ত মানে অংশ বা কাজের ন্যানো পার্টিকেলের আকৃতি কত হয় ন্যানো পার্টিকেলের আকৃতি এক থেকে একশো ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় ঠিক আছে ন্যানো টেকনোলজিতে এক থেকে একশো ন্যানোমিটারের বস্তু নিয়ে গবেষণা করা হয় অ্যামাজন মাইক্রোসফট গুগল তাদের অবকাঠামো স্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সার্ভিস ব্যবহার করে তারা ব্যবহার করে হচ্ছে পাবলিক অ্যামাজন মাইক্রোসফট ও গুগল তাদের অবকাঠামো পরিচালনার জন্য হাইব্রিড যে সার্ভিস আছে সেটা ব্যবহার করে এটা ক্লাউড কম্পিউটিং নামের একটা টপিক আছে সেখানে তুমি পাবা এটার ডিটেলস এটা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন মেবি প্রোটিন সিকোয়েন্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহার হয় প্রোটিন সিকোয়েন্স তৈরিতে ব্যবহার হয় হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স ঠিক আছে বায়ো ইনফরমেটিক্স ব্যবহার হয় প্রোটিন সিকোয়েন্স তৈরিতে কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে কোনটি প্রয়োজন এটা হচ্ছে প্রয়োজন হচ্ছে সফটওয়্যার আছে অনেক জায়গাতে মানুষের জ্ঞানও আছে অনেক উত্তর ঠিক আছে সফটওয়্যারের উত্তর হয় মানুষের জ্ঞানও হয় তবে তোমাকে ধরে রাখতে হবে এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সফটওয়্যার অনলাইনের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করাকে কি বলে এটাকে বলা হয় ই টেন্ডার যেটা আগে অফলাইন হয়তো এখন অনলাইনের মাধ্যমে কি করা যায় এই যে দেখো না নিলাম ডাকা হয় যেটাকে সেটাকেই মূলত বলা হয় হচ্ছে ই টেন্ডার এটা অফলাইনে হইলে বলা হয় নিলাম বা অপশন আর অনলাইনে হইলে সেটাকে বলা হয় ই টেন্ডার ই কমার্সের সুবিধা কোনটি ই কমার্সের সুবিধা হচ্ছে বিজ্ঞাপন ও বিপণন ঠিক আছে ই কমার্সের সুবিধা বিজ্ঞাপন ও বিপণন মানুষের চিন্তা ভাবনাকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রযুক্তি কোনটি মানুষ এটা তো তুমি জানো এটা কি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক আছে আচ্ছা মানুষের চিন্তা ভাবনা যদি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো তাহলে সেটা কি বলা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাহলে মানুষের চিন্তা ভাবনা করাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় হিউরিস্টিক কি বলা হয় মানুষের চিন্তা ভাবনা করার কৌশলকে বলা হয় হিউরিস্টিক আর সেটা যন্ত্রের মাধ্যমে করে নেওয়াকে বলা হয় হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজের প্রয়োজনে রোবটকে কত ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরানো যায় কাজের প্রয়োজনে রোবটকে আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত মানে পুরো সার্কেলটা ঘুরাইতে পারি আর কি তাহলে কাজের প্রয়োজনে রোবটকে তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরানো যায় ব্যক্তি শনাক্তকরণে নিচের কোনটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত আচ্ছা ব্যক্তি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে হাতের সরি আঙুলের ছাপ সপ্তাহে যুক্তিযুক্ত কারণ এটাতে খরচ সবচাইতে কম এবং অ্যাকুরেসি তুলনামূলকভাবে ভালো অন্যগুলোর চাইতে খরচ হাতের আঙুলের ছাপে কম এবং অ্যাকুরেসি এটা সব মানে ওদের চাইতে হয়তো অ্যাকুরেসি বেশি না তবে মোটামুটি ভালো কম খরচে সর্বোচ্চ সার্ভিসটা পাওয়া যায় আঙুলের ছাপে দিয়ে বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ঠিক আছে বায়ো ইনফরমেটিক্স পদ্ধতির সফটওয়্যার টুলস কোনটি বায়ো ইনফরমেটিক্সের সফটওয়্যার টুলস হচ্ছে এস কিউএল আমরা যেটা বললাম যে ডেটাবেস আর ডেটাবেস মানেই হচ্ছে এস কিউএল ঠিক আছে ক নাম্বার অপশান এস কিউএল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনককে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনক হচ্ছে জ্যাক উইলিয়ামসন এটা তিন চারটা বই তুমি তিন চার রকম ইনফরমেশন পাবা ঠিক আছে জ্যাক উইলিয়ামসন আছে পল বার্গ আছে ঠিক আছে যে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে জ্যাক উইলিয়ামসন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনক এটা মাথায় রাখবা ওকে রিপিট প্রশ্ন টপ ডাউন পদ্ধতিতে কোনো জিনিসের আকার দেওয়া কোন প্রযুক্তি এটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি প্রযুক্তি দুইভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে টপ ডাউন প্রযুক্তি মানে টপ ডাউন মানে কি বড় জিনিস থেকে ছোট জিনিস তৈরি যেমন আগেকার টেলিভিশনগুলো দেখো বা কম্পিউটারগুলো দেখো অনেক বড় বড় ছিল সেগুলো এখন কি হয়েছে অনেক ছোট হয়ে আসছে তাই না এটাকে বলা হয় টপ ডাউন প্রযুক্তি আরেকটা
আণবিক পর্যায়ে ধাতব পদার্থকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি কোনটি এর বুঝতে পারছ আণবিক পারমাণবিক পর্যায়ের বস্তু নিয়ে বলা হলে সেটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি হয় 10 ন্যানোমিটার সমান কত মিটার 1 ন্যানোমিটার মানে 10 টু দি পাওয়ার -9 মিটার ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবা 1 ন্যানোমিটার 1 ন্যানোমিটার মানে 10 টু দি পাওয়ার -9 মিটার ঠিক আছে 1 ন্যানোমিটার মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 10 টু দি পাওয়ার -9 মিটার তাহলে বলছে 10 ন্যানোমিটার তাহলে কি হবে 10 টু দি পাওয়ার -8 কারণ এটা যত বাড়াবা শূন্য যত বাড়াবা মাইনাস এক এক করে তত কমতে থাকবে তাহলে ন্যানোমিটার এক ন্যানোমিটার সমান মূলত 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার এখানে যেহেতু বলছে 10 ন্যানোমিটার তাহলে কি হবে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 এই যে ঘ নাম্বার যে অপশনটা আছে এটা সঠিক হবে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 ঠিক আছে দেন কম্পিউটার ইজিক্স এর নির্দেশনা কয়টি কম্পিউটার ইজিক্স এর নির্দেশনা হচ্ছে 10 টি কি কি নির্দেশনা সেটা মনে রাখার দরকার নাই জাস্ট তুমি মনে রাখবা কম্পিউটার ইজিক্স এর নির্দেশনা হচ্ছে 10 টি ওকে বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি আচ্ছা বললাম এটা বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ইন্টারনেট বা সংযুক্ততা বা কানেক্টিভিটি কোনটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহার হয় ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মূলত ব্যবহার হয় হচ্ছে টি ম্যাট্রিক্স সিমুলেশন সিমুলেশন মানে পরিবেশ বা এনवायरमेंट সেটাকে বলা হয় সিমুলেশন টি ম্যাট্রিক পরিবেশ বা টি ম্যাট্রিক সিমুলেশন ব্যবহার হয় অ্যাকচুয়েটর কোথায় বা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় নাকি অ্যাকচুয়েটর ব্যবহার করা হয় কোন ক্ষেত্রে হ্যাঁ রোবটিক্সে মূলত অ্যাকচুয়েটর ব্যবহার করা হয় অ্যাকচুয়েটর হচ্ছে বৈদ্যুতিক মোটর আমরা যেমন হাতের কূপ দিয়ে যে নাড়াচাড়া করতেছি রোবট তো প্লাস্টিক বা স্টিলের তৈরি সেটা নাড়াচাড়া নাড়াচাড়া করবে কি করে হাত এইজন্য জয়েন্ট পয়েন্ট যেগুলো জয়েন্টে জয়েন্টে পয়েন্টে পয়েন্টে কি ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা হয় যে বৈদ্যুতিক মোটরকে মূলত বলা হয় হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর তাহলে এটাও প্রশ্ন আসতে পারে অ্যাকচুয়েটর কি তখন বলবা অ্যাকচুয়েটর হচ্ছে বৈদ্যুতিক মোটর ওকে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয় আধুনিক যত দেখছ সিডলেস কমলা লেবু বা হাইব্রিড আপেল এগুলো যেগুলো দেখছ সবই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফসল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রগুলো হলো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং স্পিডশিট প্রসেসিং স্পিস প্রসেসিং 1 এবং 3 সঠিক উত্তর হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং স্পিস প্রসেসিং এটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ক্ষেত্র এটা বহু পদ্ধতি প্রশ্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার চিকিৎসা ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি এবং কোলোনোস্কোপিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এন্ডোস্কোপি এবং কোলোনোস্কোপিতে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে তোমার ন্যানো টেকনোলজি ক্রায়োজেনিক এজেন্ট বা ক্রায়োনিক ক্রায়োজেনিক এজেন্ট হচ্ছে তরল নাইট্রোজেন তরল হাইড্রোজেন অক্সিজেন তিনটাই সঠিক 1 2 3 তিনটাই সঠিক ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে বৃহৎ স্কেলে পণ্য উৎপাদন ক্ষুদ্র ও ছোট পণ্য উৎপাদন বজ্র পরিষেবা তিনটাই সম্ভব হচ্ছে 1 2 3 তিনটাই সঠিক বায়ো ইনফরমেটিক্স এর ব্যবহার হয় ডিএনএ ম্যাপিং জিন ফাইন্ডিং মেশিন লার্নিং 1 এবং 2 বায়ো ইনফরমেটিক্স ডিএনএ ম্যাপিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জিন ফাইন্ডিং এর ব্যবহার হয় আর মেশিন লার্নিং এর ব্যবহার মেশিন লার্নিং হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ক্ষেত্রে ওকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব রয়েছে সামরিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনটাতেই প্রভাব রয়েছে সামরিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয় প্রশিক্ষণে বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ চিকিৎসা প্রশিক্ষণ গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ যে কোনো প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার হয় আর শিক্ষা ক্ষেত্রে এই যে দেখো এখন আধুনিক যে পিডিএফ গুলো তোমরা দেখতেছো বা ক্লাসে আরো মনোযোগী করার জন্য সবকিছুকে ডিটেইল যেটা দেখতে পাইতেছো তোমরা সেটাই হচ্ছে নব থিয়েটারে যদি তোমরা যাও তাহলে দেখবা শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরো সৌরজগৎটাকে তারা দেখায় তাই না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেগ্রিটি এ সরি কিসের মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে দেখায় আচরণগত বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে ফেস রেকগনিশন ভয়েস রেকগনিশন টাইপিং কি সব তিনটাই আচরণগত বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্স মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে আচরণগত আর একটা হচ্ছে শারীরিক বৃত্তীয় আচরণগত হচ্ছে এই যে কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণ তারপরে তোমার হচ্ছে সিগনেচার তারপরে কি স্ট্রোক ফিঙ্গার কি স্ট্রোক এগুলো হচ্ছে ভয়েস এগুলো হচ্ছে আচরণগত বায়োমেট্রিক্স আর শারীরিক বৃত্তীয় কি আঙুলের ছাপ হাতের ছাপ আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান ফেস রেকগনিশন ঠিক আছে ডিএনএ টেস্ট এগুলো হচ্ছে সব শারীরিক বৃত্তীয় বায়োমেট্রিক্স বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উপাদান কি কানেক্টিভিটি ডেটা সক্ষমতা তিনটাই বিশ্বগ্রামের উপাদ প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে পাঁচটা একটা হচ্ছে ডেটা একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা হচ্ছে সফটওয়্যার একটা হচ্ছে ইন্টারনেট আর একটা হচ্ছে মানুষের সক্ষমতা বিশ্বগ্রামের উপাদান তথ্য বা ডেটা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইন্টারনেট এবং মানুষের সক্ষমতা বা হিউম্যান ক্যাপাবিলিটি বা ক্
খুবই খুবই ভালো হোক তোমাদের সকলের জন্য দোয়া ভালোবাসা শুভকামনা রইল আজকে এখানে শেষ করছি সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার পর রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং জাহাঙ্গীরনগর এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ভর্তি পরীক্ষাতে আইসিটি আছে সেই অংশের ভিডিও ক্লাস নিয়ে আবার তোমাদের সামনে আমি হাজির হব ততদিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে যেন সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এবং তুমিও ততদিন সুস্থ থাকতে পারো এবং হাসিমুখে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারো এই দোয়া তোমাদের জন্য করি আল্লাহ হাফেজ আজকে